At that time there was quite some border. <laughs> they checked our, our van for six hours. And that was in the winter time. In the middle of winter, six hours. You know that typical uh, treatment they give you, you know, they check something for five, ten minutes, then they walk away. No, to prostě takové běžné zacházení, 5-10 minut něco prohledávají, pak jdou pryč. And after, you know, 40-45 minutes, another person returns. Za 40-45 minut se vrátí někdo jiný. And he asks exactly the same questions as the other one before. A dává stejné otázky jako ten člověk předtím. Do you have anything to declare? Máte tady něco k proflení? No. Ne. Checking. Tak všechno prohledají. Then second person went away. Ten druhý odešel. After 40-45 minutes, third person came. <laughs> minut přišel třetí. Anything to declare. Máte něco pro <laughs> So that went on for six hours. Tohle to trvalo šest hodin. And now when I uh, again came from Germany to Czech, I couldn't believe it. No border at all. Měl zase z Německa do Čech a nemohl jsem tomu uvěřit, že žádné hranice nejsou. And then I remembered, uh, when was that famous Prague Spring, the end of the spring time, 1968. Yeah. Yeah. It was one, uh, at that time, the Warsaw Pact forces invaded Prague. And then the Warsaw Pact forces invaded Prague. I watched that on TV. <laughs> I was quite young at that time, 68. And uh, <coughs> my family was not so well to do. Moje rodina nebyla moc zámožná. We only had black and white TV. And I remember that watching in black and white, you know how the uh, Czech people uh, protested, of course, against that invasion. Pamatuju, jak jsem v té černobílé televizi pozoroval, jak tady Češi protestují proti té invazi. And they were throwing rocks at the tanks, I remember. Pamatuju, jak házeli kameny po tankách. <coughs> so this was quite some experience, I can imagine, for the <coughs> people in Prague. Dovedu představit, že byl docela zážitek tady pro Pražáky. And then what followed after that, you know, of course you remember uh, quite well. Co následovala potom, tak to si docela dobře můžete pamatovat. For most of you, I believe it was not an easy time. But then, when was that year when uh, the uh, situation in the country changed? You remember? The, uh, the university is closed. Which year was that? 89. So there was another change. To vás proběhla další změna. Another exciting experience. Se další vzrušující zážitky. All the universities closed. Všechny mm. univerzity zavřené. And we had uh, for three days a wonderful public program, I remember. Pamatuju, že jsme tehdy měli třídenní úžasný veřejný program. So many people came. Tolik lidí přišlo. The intellectuals also, writers, poets, musicians. Taky intelektuálové a spisovatelé, básníci, kde so they were all ready to receive Chaitanya Mahaprabhu's message. They were very, very open for it. And we had wonderful, exciting discussions. And that went on for three days. And then uh, the situation uh, became a little more stable. And now no more border. Tady už nejsou hranice. Another exciting experience. Zase další zrušující zážitek. Someone told me that uh, you know, when the border was lifted, then uh, there was a sort of celebration in Prague. Is it true? Some kind of celebration. Někdo mi říkal, že když se ty hranice otevřely, že tady probíhaly nějaké oslavy v Praze. No. Someone mentioned to me there was some kind of celebration. Někdo mi Which generally means people just drink. Což většinou znamená, že lidi prostě pijou. Juhu. <laughs> And something opened up. Něco se tady otevřelo. <coughs> But now there's another invasion just at the horizon. No ale teď se tady na obzoru rysuje další invaze. <laughs> <laughs> And you have, to, you have to get ready for that. 
Takže se musíme připravit na to. And that is not you can just throw rocks at it. A na to se nedá jenom házet kameny. No, that is not so simple. It is more subtle. That invasion is more subtle. To není tak jednoduché, tohle to je subtilnější invaze. You have to be better prepared for that one. Na tohle se musíte trochu líp připravit. And that invasion is called karma. Ta, tahle invaze se nazývá karma. Uh, desires for sense gratification. Touhy po smyslovém požitku. Now the doors and the gates are open. They open little more for that uh, invasion, karma invasion. So dveře trochu více otevřené pro tuhle invazi kámy. And now you have free, you have free access to a, a lot of varieties of different types of sense gratification. Máte volný přístup k mnoha druhům různého smyslového požitku. But Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, that this is actually the greatest enemy of a human kind. To je ve skutečnosti největší nepřítel lidstva. There is no greater enemy than that. Neexistuje větší nepřítel než to. Even we have seen great powerful personalities. Dokonce jsme mohli vidět velké mocné osobnosti. They were crushed under the pressure of karma. Které tlak téhle kámy rozdrtil. Excessive desire for sense gratification. Přehnané touhy po smyslovém požitku. So that Krishna explains Kama Isha, Kroda Isha. Because of these desires for sense gratification, material desires, everything else follows. Tohle Krishna vysvětluje, že těmhle touhám po smyslovém požitku po nich následuje všechno ostatní. Kama Isha, Kroda. Kroda means anger. Kroda znamená hněv. Because it is simply not possible to satisfy all these material desires. To jednoduše není možné uspokojit všechny tyhle touhy. They are like fire. Krishna explains. Krishna vysvětluje, že jsou jak oheň. As more fuel you supply to the fire, as bigger the fire gets, it requires, it demands more fuel. Čím více se přidává paliva do toho ohně, tak tím více se ten oheň zvětšuje a potřebuje víc paliva. And you supply, faithfully you supply. No a vy mu budete věrně dodávat. But bigger. Ale on je čím dál It demands more and more. Požaduje víc a víc. Mm-hmm. So that is a great problem. A to je velký problém. Mm-hmm. And we can already begin to see this is happening. Můžeme už vidět, že se to začíná dít. So when I went to Germany, so many on the street I could hear Czech language. So many people. <laughs> Byl tam Německo, <laughs> talk in Czech language. Na ulici tolik lidí mluví česky. Mm-hmm. So now it's very, very open, very free. Všechno je velice otevřené, volné. And to uh, go into this direction. Abychom se vydali tímhle směrem. And trying to gratify these material desires. A snažili se uspokojovat tyhle hmotné touhy. And then next, that will be the next development. No, takhle to bude další stupeň rozvoje. Next stage. Další stádium. Krodha. Krodha. Krodha means anger, frustration. Znamená hněv a frustrace. There are different types of frustration. Jsou různé druhy frustrace. But this is one particular type. Because I cannot, these, uh, this process of sense gratification cannot really make me happy, cannot really satisfy me. Then what's the alternative? People don't find an alternative. Lidi nemůžou najít alternativu. They try in this way in so many different ways. Zkoušejí tak a jinými způsobami. To find some kind of replacement. Najít něco, čím to nahradit. For that unsatisfied desires. Ty neuspokojené touhy. Hmm. Kroda. And then when kroda is coming, developing. No, když se rozvíjí krodha. Then one tends to take shelter in very, very low graded activities. Tak potom člověk často vyhledává útočiště ve velice nízkých činnostech. Which simply means let me forget everything. <laughs> to znamená prostě lepší na všechno zapomenout. Let me even forget who I am. Lepší zapomenout, kdo jsem. Let me forget everything, my nationality. Zapomenout na všechno, na svou národnost. My gender. Svůj rod, pohled. And some people take to impersonalism. Někteří lidé se začínají věnovat impersonalismu. They think that's the final solution to all problems. Myslí si, že to je konečné řešení všech problémů. I'm not a person, I do not really exist. Já nejsem osoba, nikdy jsem... Nejsem. Everything what we experience is merely a 